வணக்கம் இந்த நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து விரிவுரை செய்திகளை பார்க்கலாம் போடோ வட்டார வளர்ச்சிக்கு தனி மேம்பாட்டு ஆணையம் அமைக்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி அளித்துள்ளார் அசாம் மாநிலத்தில் வசிக்கும் போடோ பழங்குடியின மக்களின் உரிமைகளை வலியுறுத்தி போடோலாந்து தேசிய ஜனநாயக முன்னணி என்கிற அமைப்பு பல ஆண்டுகளாக போராடி வந்தது இந்நிலையில் கடந்த ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி மத்திய அரசுக்கும் என்டிஎஃப்பி அமைப்புக்கும் இடையே சமாதான உடன்படிக்கை கையெழுத்தானது இதனை கொண்டாடும் விதமாக இன்று கோக்ரஜாரில் நடைபெற்ற விழாவில் பிரதமர் பங்கேற்றார் போடோலாந்தில் உள்ள கோக்ரஜார் பகுதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பிரதமர் உரையாற்றினார் இதையொட்டி அதிகாலையிலேயே அங்கு திரண்டிருந்த மக்கள் ஆட்டம் பாட்டத்துடன் பிரதமரை வரவேற்றனர் டெல்லி சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளை நடைபெறும் நிலையில் வாக்குச்சாவடிகளில் பாதுகாப்பு பணிகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன டெல்லி சட்டப்பேரவைக்கான எழுபது தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாக நாளை தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது இந்நிலையில் பதிமூன்றாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பது வாக்குச்சாவடிகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பும் போடப்பட்டுள்ளன வரி ஏய்ப்பு புகாரை அடுத்து நடிகர் விஜய் வீட்டில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் எந்த ஒரு ஆவணமும் ரொக்கப்பணமும் பறிமுதல் செய்யப்படவில்லை என்று வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது இவர் பிகில் படத்திற்கு பெற்ற சம்பளம் அப்படத்திற்கு கடன் அளித்த அன்புச்செழியன் மற்றும் படத்தை தயாரித்த ஏஜிஎஸ் குழுமங்கள் உட்பட முப்பத்தி எட்டு இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் சென்னை பனையூரில் உள்ள விஜயின் வீட்டில் நேற்றிரவு ஒன்பது மணி வரை இந்த விசாரணை நடைபெற்றது நடிகர் விஜய்க்கு மக்களிடம் செல்வாக்கு இருப்பதால் அவரை அச்சப்படுத்தி வைக்கவே வருமான வரி சோதனை நடத்தப்படுவதாக நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அரசியல் ஆர்வம் உள்ளவர் எதிர்காலத்தில் யாருக்கும் போட்டியாகிவிடக் கூடாது என்பதற்காக அச்சுறுத்தும் நோக்கத்தில் இந்த சோதனை நடைபெற்றதாகவும் சாடியுள்ளார் ராஜீவ்காந்தி கொலை வழக்கில் பேரறிவாளனின் கருணை மனு மீது தமிழக ஆளுநர் சுதந்திரமாக முடிவெடுக்கலாம் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த வழக்கில் ஏழு பேரை விடுதலை செய்ய தமிழக அமைச்சரவை இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு செப்டம்பரில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியதால் ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க கோரி நளினி மனு தாக்கல் செய்தார் ஆனால் இவரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசு சார்பில் வாதிடப்பட்டது இதனையடுத்து வழக்கு விசாரணை வரும் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது முதுமலை யானைகள் புத்துணர்வு முகாம் விழாவில் கலந்து கொண்ட வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் சிறுவன் ஒருவரை தனது காலணியை கழற்ற செய்ததற்கு வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் செருப்பை கழற்ற சிறுவனிடம் உதவி கேட்ட அமைச்சரின் செயல் தவறானது அல்ல என்றும் சீனிவாசன் அடிப்படையில் வெள்ளந்தியாக பேசக்கூடிய மனிதர் என்றும் நமது அம்மா நாளிதழ் விளக்கம் அளித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு முப்பத்து மூன்று பணியிடங்களுக்காக நடைபெற்ற இளநிலை பொறியாளர் தேர்வில் இருபத்தி எட்டு பேர் சென்னையில் ஒரே மையத்திலிருந்து தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்றிருக்கும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது குரூப் போர் குரூப் டூ ஏவை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு தேர்வாக சந்தேகம் எழுவதால் இதுகுறித்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்க சிபிசிஐடி திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது டிஎன்பிஎஸ்சி தட்டச்சு தேர்வில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக முதலையை சேர்ந்த ஸ்ரீநாதன் பயிற்சி மைய உரிமையாளர் செல்லதுறை உட்பட மூன்று பேரிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் நடத்தும் தட்டச்சு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் போர் டைபிஸ்ட் பணிக்கு பத்திலிருந்து இருபது மதிப்பெண்கள் கூடுதலாக வழங்கப்படும் எனவே டைபிஸ்ட் பணியை குறிவைத்து இதற்கான தேர்வில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக புகார் எழுந்துள்ளது டிஎன்பிஎஸ்சி தமிழ்நாடு பப்ளிக் கமிஷன் அல்ல என்றும் அது தமிழ்நாடு பப்ளிக் கரப்ஷன் என்றும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்துள்ளார் தேர்வு முறைகேடு வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய ஸ்டாலின் அத்துறைக்கான அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ராஜினாமா செய்தால்தான் விசாரணை உண்மையாக நடக்கும் என்றார் மேலும் குற்றவாளிகளை தப்ப வைக்கும் முயற்சியில் அரசு ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்து ராகுல் காந்தி தெரிவித்த சர்ச்சை கருத்துக்கு மன்னிப்பு கோர வேண்டும் என்று பாஜக வலியுறுத்தி அமளியில் ஈடுபட்டதால் மக்களவை திங்கட்கிழமை வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது டெல்லி தேர்தல் பரப்புரையில் பேசிய ராகுல் காந்தி இன்னும் ஆறு மாதத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இந்திய இளைஞர்கள் தடிகளை கொண்டு அடிப்பார்கள் என்றார் இந்நிலையில் மக்களவையில் ராகுல் காந்தி பேச முற்பட்ட போது பாஜகவினர் குறுக்கிட்டு கூச்சல் போட்டனர் மக்களவையில் காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் யாரையும் தாக்கவில்லை என்றும் அவர்தான் தாக்குதலுக்கு உள்ளானதாகவும் ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளார் மேலும் வயநாடு பகுதியில் மருத்துவக் கல்லூரி இல்லாதது குறித்து தான் கேள்வி எழுப்பியதாகவும் அதற்கு அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பதிலளிக்காமல் அரசியல் ஆக்கி அமளியில் ஈடுபட்டதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு முறைகேட்டில் இடைத்தரகர் செயல்பட்டதாக கூறப்படும் ஜெயக்குமாரை ஏழு நாட்கள் காவலில் வைத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது தலைமறைவாக இருந்து வந்த இவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானதை தொடர்ந்து பத்து நாட்களில் காவல் எடுத்து விசாரிக்க சிபிசிஐடி அனுமதி கோரியது இதையடுத்து எழும்பூர் நீதிமன்றம் ஏழு நாட்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது திமுக எம்எல்ஏ செந்தில் பாலாஜி வீட்
சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் ஆபரணங்கள் தொடர்பாக கணக்கிட்டு அறிக்கை அளிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ராமச்சந்திர நாயர் தலைமையில் தனிக்குழுவை உச்சநீதிமன்றம் அமைத்துள்ளது இந்த குழு கோவில் நகைகளின் தரம் மதிப்பு உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து சீலிடப்பட்ட கவரில் வைத்து அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணை நான்கு வாரத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது மேகாலயாவில் உள்ள உம்ரோய் பகுதியில் இந்திய வங்கதேச ராணுவ வீரர்கள் கூட்டுப் பயிற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் தீவிரவாதத்தை ஒழிக்கும் நோக்கில் சம்பிரதி நைன் என்ற பெயரில் கடந்த மூன்றாம் தேதி முதல் இந்த பயிற்சி நடைபெறுகிறது இதில் பயங்கரவாத முகாம்களை அழிப்பது தாக்குவது குறித்த ஒத்திகை நடத்தப்பட்டது சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை சரஸ்வதி நாகரிகம் என்று பட்ஜெட் உரையில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியதற்கு மக்களவையில் திமுக உறுப்பினர் கனிமொழி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் விஞ்ஞானிகள் அறிவியலாளர்கள் தொல்லியலாளர்கள் என யாருமே சரஸ்வதி என்ற ஒரு நதி இருந்ததற்கான ஆதாரங்களை கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றும் அந்த நதி வெறும் கற்பனை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே இந்த விவகாரம் குறித்து கவனஈர்ப்பு கொண்டுவர விளைகிறேன் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இதயத்தில் கோளாறுடன் பிறந்து உயிருக்கு போராடிய ஆண் குழந்தை ஜீரோ டிராபிக் பாதையில் மங்களூருவிலிருந்து பெங்களூருவிற்கு பாதுகாப்பாக அழைத்து வரப்பட்டது சைபுல் அஸ்மான் என்ற குழந்தை ரத்த சோகை மற்றும் இதய கோளாறுடன் நாற்பது நாட்களுக்கு முன்பு பிறந்தது இதயத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்தால் மட்டுமே குழந்தையை காப்பாற்ற முடியும் என்ற நிலையில் முன்னூற்று அறுபது கிலோமீட்டர் தூரத்தை ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் நான்கு மணி நேரம் இருபது நிமிடங்களில் கடந்து பெங்களூரு வந்தார் டெல்லியில் பிஜ்பசானில் உள்ள குடோனில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தால் அந்த பகுதியை புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது இன்று அதிகாலை திடீரென்று ஏற்பட்ட விபத்தை அடுத்து பதினான்கு தீயணைப்பு வாகனங்களில் வந்த வீரர்கள் நீண்ட நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயை அணைத்தனர் இதில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் எரிந்து வீணான போதும் நல்வாய்ப்பாக யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்று முதற்கட்ட தகவல் தெரிய வந்துள்ளது கடும் பனிப்பொழிவு காரணமாக இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் ஒரு பகுதியாக சிம்லா மாவட்டத்தின் நெற்கந்தாவில் பணியின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால் கட்டிட மேற்கூரைகள் சாலைகளில் பணி உறைந்தது இதனால் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டது குஜராத் மாநிலம் நியூ காந்திநகரில் உள்ள நகைக்கடை ஒன்றில் துப்பாக்கி முனையில் கொள்ளையடிக்கப்படும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது இந்த கடையில் வாடிக்கையாளர் போல் நுழைந்த மூன்று இளைஞர்கள் துப்பாக்கி முனையில் ஊழியரை மிரட்டினர் அப்போது மற்ற ஊழியர்களும் அங்கு வரவே கொள்ளையர்கள் தப்பி ஓடினர் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் உள்ள சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் விமான நிலைய ஓடுபாதை பகுதியில் ஒருவர் திடீர் என்று அத்துமீறி நுழைந்ததால் சிறிது நேரம் பதற்றமான சூழல் நிலவியது அவர் கரடி போன்று உடை அணிந்து அங்குள்ள புல்வெளியில் நீண்ட தூரம் ஓடினார் இதையடுத்து பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அவரை பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் வெளிநாட்டினர் ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் வண்ணங்களின் திருவிழாவான ஹோலி பண்டிகை அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது இந்நிலையில் இந்தியா வந்துள்ள வெளிநாட்டினர் கிருஷ்ணன் ராதை வேடமிட்டும் இந்திய முறைப்படி உடையணிந்தும் ஹோலியை கொண்டாடி காஷ்மீரில் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் உமர் அப்துல்லா மெஹ்பூபா முப்தி ஆகியோர் மீது பொது பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால் அவர்கள் மீதான தடுப்பு காவல் நீடிக்கிறது கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் கொண்டுவரப்பட்ட இந்த சட்டத்தின் கீழ் இரண்டு ஆண்டுகள் வரை விசாரணை இல்லாமல் தடுப்பு காவலில் வைக்க முடியும் மும்பையில் மத்துங்கா ரயில் நிலைய மேம்பாலத்தில் தனியாக சென்ற பெண்ணிற்கு முத்தம் கொடுத்துவிட்டு ஓடிய நபரை போலீசார் அடையாளம் கண்டனர் பெண்களிடம் தொடர்ந்து பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டு வரும் அந்த நபர் மீது பலாத் காவல் நிலையத்தில் பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன நிர்பயா குற்றவாளிகளின் தூக்கு தண்டனைக்கான புதிய தேதியை அறிவிக்க கோரிய மனுவை டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது புதிய தேதியை அறிவிக்க கோரி திகார் சிறை நிர்வாகம் மற்றும் டெல்லி அரசு மனு தாக்கல் செய்திருந்தது இதனை விசாரித்த நீதிமன்றம் குற்றவாளிகளை தூக்கிலிட உத்தரவிட முடியாது என்று அறிவித்தது சென்னையில் முன்னணி கார் தயாரிப்பு நிறுவனமான போர்ட் நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைத்தார் இந்நிறுவனம் சோழிங்கநல்லூரில் ஒன்றரை லட்சம் சதுரடி பரப்பளவில் அதிநவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமை மையம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது தமிழகத்தில் சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக போர்ட் நிர்வாகி மிஷல் பிரின்மேர் தெரிவித்துள்ளார் போக்குவரத்துக்கான உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து புதிய தொழில்நுட்பம் வாயிலாக ஆய்வு செய்து வருவதாகவும் மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து இதற்கான தீர்வை காண்போம் என்றும் கூறியுள்ளாா்
மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் குழந்தை கடத்தல் தொடர்பாக கைதான பெண் மீண்டும் பணி அமர்வு செய்யப்பட்டது குறித்து நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்தி வெளியிட்ட நிலையில் அவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் ஒப்பந்த பணியாளராக பணிபுரிந்த கௌரி ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு பச்சிளம் குழந்தையை பேரம் பேசி விற்க முயற்சி செய்ததாக போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார் இது தொடர்பாக சிபிசிஐடி விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட கௌரி ஜாமீனில் வெளிவந்த மறுநாளே ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையின் அறுவை சிகிச்சை பிரிவில் மீண்டும் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டார் கலால் வரி உயர்வு காரணமாக டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபானங்களின் விலை உயர்வு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்தது புதிய விலைப்படி குவார்டர் பாட்டில் பத்து ரூபாயும் ஆஃப் பாட்டிலுக்கு இருபது ரூபாயும் ஃபுல் பாட்டிலுக்கு நாற்பது ரூபாயும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விலை உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் இதன் மூலமாக டாஸ்மாக் மதுக்கடை வருவாயை கூடுதலாக இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அதிகரிக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது நிதி பற்றாக்குறையை சமாளிக்கவே டாஸ்மாக் கடைகளில் மதுபான விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வுத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி விளக்கம் அளித்துள்ளார் ஆனால் பூரண மதுவிலக்குதான் தமிழக அரசின் கொள்கை என்றும் கூறியுள்ளார் எனவே இந்த கொள்கையிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டோம் என்றும் தெரிவித்தார் சென்னை காட்டாங்குளத்தில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கள் பட்டாக்கத்தியால் தாக்கிக் கொண்ட விவகாரத்தில் பத்து பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் பல்கலைக்கழகத்தின் உணவு விடுதியில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை எம் பி ஏ மாணவர்களுக்கிடையே மோதல் ஏற்பட்டது இந்த வழக்கில் பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவித்தல் கொலை மிரட்டல் ஆயுதங்களை பயன்படுத்தல் ஆகிய மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீச முயற்சித்த வழக்கில் மேலும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இது தொடர்பாக ஏற்கனவே எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் டிங்கர் குமார் கண்ணன் ஆகியோர் தற்போது கைதாகியுள்ளனர் இச்சம்பவத்திற்கு இவர்கள் இருவருமே மூளையாக செயல்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் காட்டுமன்னார் கோவில் தொகுதி அதிமுக எம்எல்ஏ முருகுமாறன் வெற்றியை எதிர்த்து திருமாவளவன் தொடர்ந்த வழக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் காட்டுமன்னார் கோவில் தொகுதியில் போட்டியிட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் வெறும் எண்பத்தி ஏழு வாக்கள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் முருகுமாறனிடம் தோல்வியுற்றார் இதையடுத்து முருகுமாறன் வெற்றியை செல்லாது என்று அறிவிக்க கோரி திருமாவளவன் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார் ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவிலில் தை தேர் திருவிழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ரெங்கா ரெங்கா முழக்கமிட்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் வைணவ திருத்தலங்களில் முதன்மையானதாக கருதப்படும் இக்கோவிலில் ஆண்டுதோறும் தை மாதத்தில் பூபதி திருநாள் எனப்படும் தை தேர் உற்சவம் நடைபெறுவது வழக்கம் அதன்படி இந்த ஆண்டு தை தேர் உற்சவமானது கடந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது தினமும் பல்வேறு வாகனங்களில் நம்பெருமாள் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே ரயில்வே தண்டவாளம் விரிவுபடுத்தப்படுவதால் விளைந்த பயிர்களை அறுவடை செய்ய இயந்திரங்களை கொண்டு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் பயிர்கள் அழியும் நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் எனவே மாவட்ட ஆட்சியர் நேரில் வந்து ஆய்வு செய்து பாதை அமைத்து தர வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் செங்கோட்டை முதல் திருநெல்வேலி வரை இயக்கப்படும் பயணிகள் ரயிலில் ஆபத்தை உணராமல் கல்லூரி மாணவர்கள் படிகளில் தொங்கியபடி பயணம் செய்கின்றனர் திருநெல்வேலியிலிருந்து செங்கோட்டைக்கு ஒரு விரைவு ரயில் நான்கு பயணிகள் ரயில் என ஐந்து முறையும் மறுமார்க்கமாக அதே ஐந்து முறையும் ரயில் இயக்கப்படுகிறது இதில் செங்கோட்டை தென்காசி பாவூர் சத்திரம் அம்பாசமுத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமானோர் பயணிக்கின்றனர் பொறியியல் கலையலிவியல் கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர்களும் சென்று வருகின்றனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் இருநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கட்டண தரிசனத்தில் செல்லும் பக்தர்களுக்கு இலவச லட்டு இலவச விபூதி பிரசாத வழங்க கோவில் நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது இதற்காக அறநிலைத்துறையிடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டிருப்பதாகவும் விரைவில் இதற்கு இசைவு தெரிவிக்கப்படும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி டாப் ஸ்லிப்பில் தொடங்கியுள்ள புத்துணர்வு முகாமில் வளர்ப்பு யானைகள் உற்சாகமடைந்துள்ளன நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த முகாமில் வனத்துறையின் இருபத்தி ஏழு யானைகள் பங்கேற்றுள்ளன சத்தான உணவுகள் இயற்கை மூலிகை மருந்து வகைகள் வழங்கப்பட்டு காலை மாலை ஆகிய இருவேளையும் யானைகளுக்கு நடைப்பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு ஆற்றில் குளிப்பாட்டப்படுகின்றன கரூர் அருகே கிருஷ்ணராயபுரம் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த கார் திடீர் என்று தீப்பற்றி எரிந்தது திருச்சி தனியார் நிறுவனத்தை சேர்ந்த நான்கு பேர் பணியின் வேலையின் காரணமாக கரூருக்கு சென்றுவிட்டு காரில் ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது திடீர் என்று இன்ஜினில் புகை வந்ததை அடுத்து கார் தீப்பற்றி எரிந்தது கொடைக்கானல் அருகே தனியார் தோட்டத்தில் மது மற்றும் போதை விருந்தில் கலந்து கொண்ட இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோரை பிடித்து போலீசார் எச்சரித்து விடுவித்தனர் இதில் ஆறு பெண்கள் இரண்டு வெளிநாட்டினர் தவிர எஞ்சியவர்கள் அனைவரும் கேரளா கர்நாடகா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள் இணையதளம் மூலம் ஒருங்கிணைந்து விருந்தில் பங்கேற்றுள்ளனர் அத்துடன் அவர்களிடமிருந்து
ரஞ்சிக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் பரோடா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தமிழக அணி ஐம்பத்தி ஏழு ரன்கள் மற்றும் இன்னிங்ஸ் வெற்றி பெற்றது இந்த போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் பரோடா நூற்றி எழுபத்தி நான்கு ரன்களுக்கு சிறந்தது தமிழக அணி நானூற்று தொண்ணூறு ரன்களுக்கு டிக்ளேர் செய்தது இதையடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸிலும் பரோடா இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகி தோல்வியுற்றது வருமான வரித்துறை சோதனை நிறைவடைந்ததை அடுத்து நடிகர் விஜய் மாஸ்டர் படப்பிடிப்பில் மீண்டும் இணைந்துள்ளார் நேற்று முன்தினம் நெய்வேலியில் மாஸ்டர் படப்பிடிப்பு தளத்தில் இருந்த விஜய் அழைத்து வரப்பட்டதால் ஷூட்டிங் ரத்து செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் விசாரணை முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து விஜய் தொடர்பான காட்சிகளில் மீண்டும் இன்று முதல் படமாக்கப்படுகிறது திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு வந்த நடிகர் அல்லு அர்ஜுனுடன் செல்பி எடுக்க ரசிகர்கள் முண்டியடித்தனர் அர்ஜுன் பூஜா ஹெக்டே நடிப்பில் அண்மையில் வெளியான அலவைகுண்ட புறமலு என்ற தெலுங்கு படம் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்நிலையில் நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் இயக்குநர் திரிவிக்ரம் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்தனர் அவர்களுக்கு தேவஸ்தானம் சார்பில் தீர்த்த பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் இந்தியன் தமிழ்நாட்டின் பேஸ்புக் ட்விட்டர் யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக வலைத